ప్రభునందు వీక్షకులకు యేసుక్రీస్తు పేరిట శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ దినం మీతో కలిసి ఒక చిన్న మాట పంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని వచ్చాను నిజమైన క్రైస్తవ విశ్వాస లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి అని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఒకరోజు అపోస్తున్న పౌరుడు గారు ఆయన యొక్క మూడు ముస్లిమరీ ప్రయాణాలు ముగించుకుని రోమా చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ముందు నిలబడటానికి ఆయన పట్టుకుని వెళ్తున్న సందర్భంలో జరిగిన చిన్న విశ్లేషణ మీ ముందు చూడడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఈ విశ్లేషణ అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మొత్తం మనం చదివితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అపోస్తున్న పౌరులు ఎలాంటి సందర్భంలో ఉన్నాడు ఎలాగ ప్రయాణం చేస్తున్నాడు మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన పట్టుకుని తీసుకువెళ్తారు కానీ అపోసైన పౌరులు ఒక మాట ఉంటాడు ఈ ప్రయాణం మంచిది కాదు ఇది మనం సుఖమైన ప్రయాణం కాదు దీనిలో మనకి చాలా కష్టాలు వస్తాయి అని అపోసైన పౌరులు గారు చెప్తారు కానీ ఆ సైన్యాధిపతి అపోసైన పౌరులు మాట నమ్ముకుండా ఆ యొక్క నావికుడి మాట విని ఓడను ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తారు కానీ మూడు దినాల తర్వాత భయంకరమైన పెనుగాలి భయంకర అలలు ఆ ఓడను చుట్టుముట్టినప్పుడు అందరూ భయంతో నింపిపోయి ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో అపోస్తున్న పౌరులు గారు వారి ముందుకు వెళ్ళి ఒక మాట అంటాడు నేను ఎవరిని సేవిస్తున్నానో ఎవరిని వాడనై ఉన్నానో ఆ దేవుడు నాకు చెప్పేది తెలుసా ఈ ఓడ మునిగిపోదు ఎవరు చనిపోరని వాళ్ళకు ఓదార్పు మాటలు అందిస్తాడు పురిమైన దేవుని జనంగా ఒక విషయం జ్ఞాపకంచుకోండి నిజమైన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలో తెలుసా ఎదుటి వాళ్ళని ఓదార్చే వాళ్ళగా ఉండాలి ఒకసారి పౌరు చెప్పాడు తెలుసా ప్రయాణం మంచిది కాదు అని చెప్పాడు అయినప్పటికీ వాళ్ళు బయలుదేరిన ఆయన ఎదుటి వాడిని రాసపరచలేదు వాళ్ళకి ఓదార్పుని ఇచ్చే మాటలు మాట్లాడు అలాంటి వారి క్రైస్తవులు ఉండాలని దేవుడు మనం పిలిచారు కానీ మనం ఎలా ఉంటున్నాం ఎదుటివాడు బాధలు ఉంటే వాడిని ఇంకా నిరాశపరుస్తున్నాం ఎదుటివాడు కష్టం ఉంటే వాడిని చూసి ఆనంద పడేవారు కానీ ఎదుటివాడు బాధలు ఉంటే వాడిని చూసి నవ్వేవారిగా ఉంటున్నామేమో ప్రేమైన దేవుని జనాంగం జ్ఞాపకం దేవుడు అందుకోసం పిలవలేదు ఎదుటివాడు ఆదరించుకోవాలి ఎదుటివాడు నీ ద్వారా ఓదార్పు పొందాలి ఎదుటి వాడిని ద్వారా నమ్మిక పొందాలి అందుకే అపోసని పౌరు అంటాడు నేను ఎవరిని సేవిస్తాను ఆ దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఎవరు చనిపోమని అటువంటి గొప్ప నమ్మిక వారు కలుగు చేశారు అపోసని పౌరు చివరికి ఆ నావికుడు కూడా దేవుని నమ్మాడు ఆ సైన్యాధిపతి కూడా దేవుని నమ్మాడు ఎందుకంటే ఆ దేవం చివరికి వెళ్తే అందరిని చంపేద్దాం అనుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడ భద్రత పరిస్థితిలో వచ్చినప్పుడు అందరూ దూకి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భంలో అందరిని చంపదాం అనుకుంటాడు కానీ అపోసని పౌరుని బట్టి ఎవరిని చంపకుండా వదిలేసి ఎందుకో తెలుసా అపోసని పౌరులు వారందరికీ గొప్ప ఆదరణ కలుగు చేశాడు వారు బాధలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పాడు నేను సేవిస్తున్న దేవుడు నమ్మదగిన వాడు వాళ్ళందరూ మనందరిని కాపాడే దేవుడు అని చెప్పి వారికి ఓదార్పు కలిగేశాడు ప్రియమైన విశ్వాసి నీవు ఇతరు వారు కష్టంలో ఉంటే బాధపరుస్తున్నావా ఇతరు వాడు బాధలో ఉంటే నవ్వుతున్నావా ఇతరు వాడు నష్టంలో ఉంటే వాడు చూసి ఆనందపడుతున్నావేమో అటువంటి ఆదరణ పడే నీవు అలా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఎదురు వాడు బాధపడుతున్నప్పుడు వారికి ఓదార్పుని ఇచ్చే మాటలు మనం కలిగి చేయాలని దేవుడు మనం ఆర్పరుచున్నాడు కాబట్టి నీవు ఓదార్చబడ్డావు నీవు ఆదరించబడ్డావు ఎదురు వాడిని ఆదరించు నిన్ను వాళ్ళే నీ పరుగు వారిని ప్రేమించమని దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నీ తోటి వారిని ప్రేమిస్తున్నావా నీ తోటి వారికి సహాయపడుతున్నావా నీ తోటి వారిని ఆదరిస్తున్నావా ఒకవేళ అలా లేకపోతే నిజమైన విశ్వాస లక్షణం నీలో లేదు కాబట్టి జ్ఞాపకం ఉంచుకో అపోస్తైన పౌరులు ఎన్ని బాధలు అనిపించినా ఆయన బాధలు ఉండి కూడా ఎదుటి వారికి ఆదరణ కలిగి చేశాడు అటువంటి ఆదరణ నీవు కలిగి ఉండి ఎదుటి వారికి ఆదరణ కలిగి చేయాలని దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు అది నిజమైన క్రైస్తవుని లక్షణం అటు లక్షణం మనం కలిగి జీవించాలని పరువు మనం పిలిచాడు అటు లక్షణం మనం ముందు కలిగి అనేక వాళ్ళందరి అనేక మందిని ఆదరించి అనేక క్రీస్తు వార్తను ప్రకటిద్దాం దేవుడు మనం దీవించినట్టు ఆమెను